Só conhecimento são para mim é sem o Argusí, União Nuradin Bitsiti, Bigusí, um é compondo três leis de treptos, mitravites, então não sei quem, e um escudo, Pete Mitrovic e um escudo América. Amerique é um escudo, e um esquema que é um mor, banense, e crede que é um pato de banense. Moram se na posse de Mitrovic em 2001, desde a sua atividade, e eu sou um dos assinados da Estranca Demokratska Akcija da Kosovo e Sanjuka. Preključio sam se pokretu 90. godine. 91. godine sam postao član muslimanskog nacionalnog vijeća u Novom Pazaru ispred Bošnjaka Kosova. Prošli smo kroz jednu veliku torturu. Ja sam 26 puta pritvaran, skidan sa autobusa u toku referenduma za Sanđak autonomiju. Ja sam se tri dana krio u kući kod mog prijatelja Fahrudina Sokolija, kojega su zlotvori iz ovaj u Padimu stan, njega pokupili i ubili su ga. To je bio jedan divan čovjek, jedan veliki moj prijatelj. U stvari on je bio i sebe da ja dođem u Mitrovici da radim. Jer sam prije toga dve godine dana bio na birovu u Podgorici, ali nisam mogao dobiti posao valjda zbog svog imena. Inače, u Mitrovici sam proveo najbolje svoj život. Imao sam veliki krug prijatelja. Između ostalog bio je moj prijatelj Fehmi Agani, osnivač stranke Demokratskog savjeza Kosova. Inače, Fegmi Agani je bio moj rođak. On je poreklom iz plava, prezivao se Dešić. Ali poslije smrti svog oca, oni su prešli u Đakovicu i tamo je dobio prezime po svom djedu. Po svom djedu je dobio prezime. To je bio jedan divan čovjek. Ja smatram da je on bio mozak Demokratskog stave za Kosovo. Njegova smrt me je mnogo pogodila jer je skinut iz voza. On je iz Prištine otišao u Kosovo polje, ušao u voz, ali su ga četnici skinuli i ubili su ga u jedno selo blizu. Ne mogu se svetiti tačno to pogoditi. Ja sam rođen 46. godine u Gusinju, od oca Junuza, majke Đusume. Nosim imenu Radin po imenu brata moga djeda, jer je to imeno se išlo iz kolena na kolena. Inače, moja majka je posmrče, jer su joj oca streljali 9.3.13. godine na previji. Hako Smajljov se zovu. Bio je veliki heroj. Tako da mi je majka bila se rođena posle dva mjeseca, posle njegove pogibije na Nokši, na Previji. Inače, tada je ubijeno preko osnovstvo muslimana, mislim, bošnjaka i albanaca na Previji. Onda je nastalo i tog vremena, 12. je bilo i kršćenje u Gusinju. Za jedan dan se 12.500 pokrštili, nasilno je pokrštino. Tada se hvalio taj pop, šakular koji se zvao, da je za jedan dan pokrštio 12.500 ljudi. To je trajalo jedan izvesni period, jedna delegacija odavde je pošla na čelu sa Smajljom Nikočevićem na Cetinje kod kralja Nikole i onda je to ko prestalo, znači da se ovaj... Prilikom krštjenja, kada je pop s vodicom krštio, jedan od prisutnije kaže, požuri pope, prođe mi podne, 
kaže prođem i da pođem u džamiju da klanjam. Onda ljudi su išli i negrčar i sa kamenom trljali gdje je ona vodica presnula po tijelu dok sve dok nije krv izlazi ga iz nje. Mi smo u Gusinju živjeli do 1952. godine. 1952. godine smo se selili u Peći. Tako da smo ja u Peći završio četiri razde do osnovne škole. To bi bio jedan ovako moj moj kratki uvod u mom životu. Poslije smo se vratili u Gusinju. Vratili ste se? Je. Vratili smo se u Gusinju jer mi je otac bio veliki trgovac. A trgovina je tada bila zabranjena. Tako da je morao da napustimo i došli smo u Gusinje da živimo. U 60. godine smo pošli za Podgoricu gde sam ja završio četiri razre za tehničke škole. Poslije završetka tehničke škole ja sam upisao višu tehničku školu u Mitrovici i onda sam nastavio i fakultet tako da sam u Mitrovici završio fakultet metodoško-tehnološki fakultet. Inače sam po zanimanju diplomiran inženjer tehnologa. Odvante su me primili izvrsno. Sve što sam dobio, dobio sam od njih i stan i posao i Čak sam bio i predsjednik Košakaškog kluba Trepča jedno vrijeme. Uveo Trepču u prvu B ligu. Gostovali, ovaj vodio je na pripreme u Ukrajinskoj gori, po Vojvodini, po Mohedoniji. Tako da sam bio i sporski aktivan za to vrijeme. Onda je nastao taj period od proslove Kosovske bitke, izgubljene bitke. Onda je već nastala jedan drugi period, drugo vrijeme je već bilo. Tako da su prvo što su izmislili, izmislili su nekakav sindikat u kojem se nije upisao nijedan albanac i 80% nas bošnjaka se nije upisao u tom sindikatu. A mi smo išli na posao vrlo interesantno, šest mjeseci, ali nismo primali platu, nismo nam htjeli isplacivati jer navodno nismo se upisali u taj sindikat. Jedno ponedeljka, u stvari, kad smo došli na posao, bila je policija, jedno 50 policajaca u uniformama, zabranio je ulazak radnicima albanske nacionalnosti. To je bilo po mene jedan vrlo težak moment, gde sam se bio totalno razočarao. Nisam mogo, shvatim da ja mogu da uđem, a moj kolega albanac da ne može da uđem. I tada sam... Na tom prvom sastanku sam rekao krupne stvari koje su me koštali, da je ovo propast ovog sistema sa ovim postupkom. Kada smo izašli iz posla na Kapiji, dao sam jedan mali intervju za Deutsche Welle, za CNN, tako da sam usudio taj postupak, jer oni su očekivali da će Albanci koji je ponosit narod da će doći da molije za posao. Do među tim vremenom, poslije jednog izvrstnog vremena, oni su gore živjeli ovi koji su radili, jer nisu imali plaću, dobijali su nekakve bonove da bi mogli po prodavnica kupovati, ali došli do solidarnosti, došli do Merhameta kod Albanaca, gde ipak nije bilo gladni. 2001. godine, januara meseca, jer sam ovaj, mene su Srbi stano oduzeli. Inače, bio sam na meti. Rekao sam prije zbog toga što sam ja jedan od osnivača stranke demokratske akcije za Kosovo i Sanđa. Otišao sam u Americi. Mada, pravo da vam rečem, moj veliki prijatelj je bio Bajram Režepi, doktor Bajram Režepi predsjednik opštine. Kada sam mu sopštio da idem za Ameriku, čovjek je bio protiv toga. Jer je smatrao da ja bi trebao da stanem i dalje na Kosovo. Ja sam kao navodno dao mnogo za Kosovo. Kad je to bilo? 2001. godine, januara mjeseca. 
tako da sam ovaj otišao, ima jer ima veliku rodbinu u Americi i tamo sam ostao, pravo da vam kažem, jednu godinu dana, pa sam se ponovo vratio i tako sam išao. Vratio se i išao jer inostranstvo nikada nisam ja volio, jer u inostranstvu ne cvetaju ruže, ne mislim, gubi se, nisi više onaj ko što si nekada bio. Sasvim druga zemlja, drugi običaj, drugi jezik, mentalitet ljudi, drugi, to mene nije uopšte odgovaralo. Tako da sam se vratio, prije neku godinu sam se vratio, ali i dalje sam ostao na istinu radim što sam bio i prije toga, prije nego što sam otišao u Americi. Znate, gospodin Ismete, ja se svude predstavljam da sam rođen u Gušinjeni. Bez obđera što sam vrlo malo živio u Gušinju. Ja sam inače samo četiri godine živio u Gušinju. Ali se stavno predstavljam da sam Gušinjeni, da sam ponosni Gušinjeni, da sam Bošnjak, da sam Albanac, jer mene sve isto, ali ne nazvam vi mene Albancem ili Bošnjaka, to je mene sve isto. Moje je poreklo, mi potičemo iz Koća, naši stari. Koća, to je iznad, iznad Tuzi, onaj dio, odakle su iz Zatrebač, Koći i tako dalje. Inače, moji poreklom su bili katolici i onda su s vremenom primili islam i tako je to ono. Pa došli u Gusinu, jel? Je, u Gusinu su došli. Inače, mene Mohamed Bicaj, koji je bio ministar u vladi Kosova... Za vreme Ibrahim Rugove. Za vreme Ibrahim Rugove, stalno me se damio izvani iz Ciriha, ali ja nisam imao prilike da se sretim sa njim. Inače, Halim Bicaj, jedan od komandanata Halil, komandanata u Sarajevu, koji je bio u borbi, borio se za Bosnu i Cegovinu, Ja sam imao par razgovara sa njime, ali nisam imao prilike da se susretimo. On smatra po nekakvom njegovom i mom da smo mi rođaci. Pa vidite, ja sam vaspitan tako u svojoj porodici da ne znam da mrzim. Za mene je svaki čovjek, ukoliko je on čovjek, u prvom planu, bez obzira koji je nacionalnost. Ali vremeno, Kada sam ja doživio šikaniranje na Kosovu, zbog toga što sam uradim, što sam muslima, što sam božnja, malo me navelo zbog toga i da pređem, da budem jedan od osnivača pokreta božnjaka na Kosovu i Sanđaku. Kažem vam da sam vrlo često vozio na informativne razgovore i u Istoku, i u Prizrenu, i u Prištini, da ne govorim za Mitrovicu. Skida na svim graničnim prelazima. Ja ću vam navesti samo jedan primjer. Kada sam 17. aprila 1999. putovao Podgorica, Sarajevo, mene su zadržali sat i po vremena na granici između Crne Gore i Bosne. Tu sam ostao, oduzeti su mi nekakve stvari. U stvari oduzeti su mi sve novine koje su pisali protiv mene. Ova je borba, politika, blici, što ti ja znam. Tada mi je rečeno da se mi nikad više nećemo vratiti na Kosovo. Što sam mu ja odgovorio da se ja za dva meseca vraćam. I ta sam se desilo. Angažirao sam dva autobusa u Sarajevo centra transa i prve izbjeglice koje su iz Sarajeva stigli na Kosovo, ja sam ih dovezao do 
Prištine, a oni su nastavili put za prizem, a ja pio kafu sa mojim rameći kumom, ekremom, profesorom, doktorom, ekremom, bećirijom i azimom vlasim. A da sam je otišao i za Mitrovicu, Mitrovica je bila porušena od autobuske stanice pa sve do mosta Ibarskog. Kad sam ušao u stanu, ja nisam našao ništa od stvari svoje. Nije mene bilo, gospodine, ismete krivo za stvari. Ali mi je žao bilo jer sam imao dobru biblioteku i imao sam porodične slike. To mi je jedino bilo žao. Inače za stvari, stvari su kupe ili ne kupe. I to je, mislim, bilo jedan ovako moj. Nešto što se ne vraća, su slike, knjige... Ja, biblioteku sam imao. Vrlo, gde sam god se išao, ja sam donosio po neku knjigu. Imaš li neku priču interesantnu da nam kažeš o tvojim bližnjem, u familiju, u rodu, neki događaj koji vi bi mogli da odvojite u familiju, bez obzira da li je ugodan ili nezgodan im tako? Pa bi mogu ja da odvojim, na primjer, kad je bilo hršćenje 12. godine, moj rameti otac je imao tada šest godina. On se zvao Junus, a dali su mu ime Blagoje. Znači, prekrstili su ga ime od Junusa, postoje Blagoje. Pa mi to ostalo malo duboko u posvesti. Detinstva, onda je kasnije. Kako sve čovjek može da bude protiv čovjeka? Da ne ljudi budu protiv čovjeka, da mu menjaju ime, vjeru, naciju, To je za mene bio absurd, nešto nesvatljivo. Jer svi mi se rađamo, ne rađamo se kao vjernici, ali se poslije postaje porodice, postaješ vjernik ili nevjernik ili ateista, to ošte nije bitno. Ali takav čin, to je mene pogodio ovako i mnogo sam žalio za rameći majkom koja nikad nije imala, nije mogla da kaže babo jer baba je se streljali 13. godine na previ. I to je ostavio jedan utisak na mene, ovako malo negativan utisak. Inače, detinstvo sam proveo, igrao sam futbal, bio sam dobar futbaler, ali nisam uspio, do toga što su bili mnogo preći ljudi, ovi futbaleri koji su manje kvaliteta, ali su bili sinovi očeva, vrlo umticanji i to je to bilo. Za koje vreme je to? To je bilo, tada sam živio u Podgorici. U Podgorici, a bio sam u drugom timu budućnosti, ali ja ipak smatram da je mnogo značilo, da je mnogo smetalo moje ime. Jer sam bio tuči. Koji je vaš stav za Albaniju, za Kosovu? Šta misliš sad o ovoj promjene Albanije, Kosovo? Koje ličnosti znaš? Vidi, ja znam, ja sam imao prilike. Prva posjeta moje Albanije bila je... Bila je 80... Ovaj, 90... Krajem 99. U skadru. Bio sam gost kod poznatog. Da sam mirao ručija. Pa sam čak imao prilike, tada je... Sada je... Beriša imao jedan skup u Tirani. Pa sam preko ovoga, preko mojeg prijatelja Dašimira, ipak upoznao sa Liberišu. To je bio jedan ovako moj događaj koji mi je ostavio dugo u sećenju. Zafaljujući sa Liberiši, Skupština Albanije je ipak priznala genocid u Srebrenici. A na prvom sednici nije priznala jer je 
Rama bio protiv toga da se prizna. Jer kao što vam je poznato da je Rama u dobrim odnosima sa Vučićem, da ga čak naziva i bratom, da je inicijator sa Vučićem otvoreni Balkan. Po meni taj otvoreni Balkan bi nastali i Crna Gora bi nestala, i Bosna Hercegovina bi nestala, i Kosovo bi nestalo kada bi se usuja taj otvoreni Balkan. Inače, bio sam par puta u Draču, jer tamo u Draču imam svoje dajđe. Oni se prezivaju Kelmendi, koji su napustili posle oslobođenja odmah Gusinje. Zbog nekakvih svojih pritisaka su morali da napuste i oselili se. Inače, mi Gusinjani ne možemo da zaboravimo gostoprinstvo Albanije, jer smo par po 50 puta se smršavali u Albaniji i dan danas postoji mjesto koje se zove Novo Gusinje, Gusinje je blizu Skadra, a nazvano je iz Belgicama iz Gusinja. Balbarosina, na primjer, je prvo naselje iz Belgičko u Evropi. Zvoreklom, iz naših Gusinjana koji je spašavao svoj život u Albaniji. To je ovako. Inače, Albanija je oduzeta 80% teritorija, što Crna Gora, što Kosovo, što Makedonija, što Grčka. Po čemu misliš da je ovaj otvoreni Balkan toliko neskodan za sve ove što si počinio? Pa vidite, mali narodi se gube u velike narode. Ja mislim da je stvaranjem otvorenog Balkana, stvaranje velike Srbije i velike Albanije. To je nekako moje mišljenje. I mislim da bi time izgubila Crna Gora, Bosna, Kosovo, bi praktični nestali. Jer vidite i sami koliko je ovaj Bosna na udaru od strane Srbije, Hrvatske, to je, mislim, nesvatljivo. A na udaru su samo zbog toga što u Bosni žive muslimani. Da pređemo malo u... Obično, kad ja tošim ovo intervju, ljudi mi se opustu sa malo. Prolazimo malo o tvojoj mladosti. Gde si... Gde ti je bilo najono ono vreme kad ste rešili ili kad ste se zaljubili ili kad ste našli prvu ovaj brašnog druga i u to vremeno malo ćeš nam pričat kada ste sredi suprugu na mene je utisak najviše ostavljeno moje djetinstvo u peći ja sam na primjer bio prvi komšija sa rameci Farukom Begolijem poznatim glumcem Bili smo drugari, igrali smo futbol, zajedno, s vremenom, posle da sam se ja vratio u Gusinju, a Faruk već postao glumac, poznati glumac u Beogradu, mi smo se sreli posle 30 godina u Mitrovici. I vrlo interesantno da smo se pogledom mi setili svog ljetinstva. I tu sam čas imao da sad sa njim, jer on je žurio na jednu predstavu, Jedan sad vremena je odvio da bude sa mnom u društvu i tako da sam i par puta smo se i sam ga posjećivao dok je bio bolestan u Prištini. Jedno drugo imao sam čas da se družim sa jednim najboljim studentom na Beogradskom univerzitetu kao student sa profesorom doktorom Ekremom Becirijem. Čovjekom kojega ja smatram za najvećeg intelektualca kojega sam ja upoznao. Preko njega sam ja upoznao i njegovog zeta, poznatog historičara Alije Hadrija. Alije Hadrija sam dugo razgovarao, kad mi se gosti usreli, mi u Peci ili u Prištini, diskutovali smo o istoriji Pava Gusinja, Kosova, jer je on bio ekspert za istoriju. Farsk je jedno posebno tehničku školu kad sam učio u Podgorici. 
tu je bila i prve ljubavi su bili i prve ovaj, ostalo mi je to u sećanju. A oženio sam se 72. godine iz Gusinja i svog mesta. Tako da danas imam dva sina, jedan je u Nemačkoj, jedan je u Americi, stariji u Americi, mlađi u Nemačkoj. Imam, imam petu u Nučadi, na putu je šesti, tako da sam s te strane što se tiče toga vrlo zadovoljno, jer sam djecu vaspitavao patrijalno, vaspitavao sam i dobi su ljudi, vrlo su pažljivi, vole svoje gusinje, vole Kosovo, vole Bosnu, vole i Crnu Goru, tako da jedino što mi je krivo i žao, što smo morali da se raselimo. To je jedna ovako po meni bol na koji mi je ipak patio. Jer da nije bilo šta je bilo, ipak bi preživio na Kosovu. Jer imao sam veliki kruk tih prijatelja na Kosovu. Dobro se živelo do momenta kada je došlo ono što je mi svima nama poznato. Tako da smo mi morali svi da napustimo, a u toku rata ja sam držao ovdje u Gusinju četiri porodice iz Peci, porodica Galši, porodica Kelmendi, porodica Baša i porodica Bakrači. Oni su bili ovdje kod mene dva meseca i hvala Bogu svi su se zdravo i veselo vratili na Kosovu, ali su našli porušene kuće. I dan danas ja obilazimo se, ja idem, oni se vrzo sam, vidim gost koji nije u peci. Ili, na primjer, u Mitrovici gdje sam isto prihvatio porodice Nedljata Beranija, njegovog brata sa porodicom, onda porodicu Avgul Pecija. I dan danas se, kad pođem u Mitrovici, ja sam njihov musafir. Ne tražim hotel, ne tražim, jer osjedam koji nije. Znači, i sva ta zla što se desilo, ipak nešto, mislite vi da je to, ima jedan dobar rezultat što smo sad bliži jednim drugima? Pa ja ipak smatram da nas je još više zbliždilo ovo što nam se desilo. Jer smo bili u istoj situaciji. S tim što je Kosovo bilo u boljoj situaciji od Bosne. Bosna je bila obkoljena sa svim stranom. A Kosovo je imalo od Ucina do Skadra imalo je hranica. Tako da se moglo... I svi kosovari koji su morali da napuste, mislim o autobusima, pješke, što ti ja znam, na vreme iz Peci do Rožaja, svi su morali pješke, stari, starice, Tako je bilo i koji su nisu mogli da izdrže, koji su na putu umrli. Jednog momenta je bilo preko sto hiljada izbeglica iz ovog, s Kosova u Rožajama. Rožajci su pokazali se vrlo humani ljudi. Pomogli im. To Kosovari nikad neće da zaborave. Inače mi iz Gusenja i Plava, nama je peć bila majka sirotiska. Tu smo mi nalazili u tehu i da živimo i da se hranimo i da budemo primljeni kao ljudi. Od svog mjesta se 12. počelo isciljavati prvo za Tursku, pa onda jedan period za Bosnu, u Kosovo. Poslije 60. godina nastao isciljavanje za Evropu, poslije 70. godina za Ameriku, tako da mi imamo na primjer u New Yorku pet više puta stano ništa našli ga nego što imamo u Gusinju. I sad tu ne pravi se, ti mora da ideš. Bio ti, kako sam goća osjećao, bošnjakom, albancem, ti mora da napustiš ta ekonomska situacija. Jer nijedna država ništa nije uložila u ovom kraju. Jedino što se prave, prave se kuće to privatnici koji su sad iz Amerike, pa su te ljudi pored da naprave kuću 
da ima gde da dođe, da se jer ovo mjesto vuče ko magnet. Mene, zašto niste sinoć bili ovdje? To niste mogli da prođete kroz grad. To je bilo puno. Mesta niste mogli da nađete u kafanu. Ali takva nam je sudbina. Mi se ne iseljavamo od juče. Mi se iseljavamo od 12. godine. Znači, od prije 100 godina se mi iseljavamo. I nema države na svijetu gde nećete naći vi gusinjanina i plavljanina. Čak imamo u Japanu. Kako vidite vi budućnost, ne samo plava i gusina, nego rožaja i čitavog sančaka? Pa ja vidim jedino, pravite jednu stvar da vam kažem, jedino da se sančakom da, da se vrati ono što je imao. Da bude autonomija, da imaju svoju vlast, jedino to može da da narod obstane u Sanžaku. Inače drugo, i dalje se iseljava. I dan danas se iseljava. Iz plava, iz gusinja, iz rožaja. Nema, nema perspektive. Jer svako grabi sebi. Vi Kosovo sad ne možete da poznate. Ne možete ga prepoznati. Ja sam bio prije dva meseca u Prištini, kod moje kume, ljuljete, fulje. Verovni, kad sam se pojavio u Prištini, ja nisam mogo da se ovdje tišem. Jer više nije ono Priština što je bilo. Jedan vučiter na vjeti skoro se pripojio u Prištini. Da ne govorimo sad o prizadnih vas da bio gospodsko mesto, najljepši grad, gostoprinstvo, poznato ko što samo znaju prizadnici. Pejec, na primjer, ja sam od uvijek volio slušati se do Linke. Volio sam slušati albanske pjesme. Na primjer, ja sam Nizmiju Pagarušu cenio. Ona je čak bila i naša snaha udata za naš poznatog kompozitera Ređu Mulića. I smo je peju sam lično jako od dječak upoznao Đakovca kojega sam ja obožavao ko pjevača. A od bosanskih pjevača, ja sam, eto, Safjeta, najviše sam cinio Safjeta Isovića i imao sam prilike s njime sedjeti kada sam bio pozvat od strane profesora doktora Latića da posjetim Aju Vatoviću. 1997. godine sam bio pozvat i bio sam sa njimi u hotel Bugonju, ovako za stolom pili smo kafu sa jednim velikim safetom. A pravo da vam kažem, ja ipak sam proveo dobro mladost, jer moj ramitotac je bio trgovac, tako da nismo mi osudjevali u hrani, u obudeći, u obuci. A onda sam bio omiljen. Gledao sam imao starije društvo. Sa Rima sam se više družio nego sa svojim vršnjacima. Tako da sam djetinstvo progledao. Kako vas je bilo djeceti? Pa bilo nas je sedmoro djece. Sedmoro djece. Od ti sedmoro djece ostali smo samo ja i sestra. Četiri brata su mi vrlo mlado umrla. Jedan od četiris drugoj godini, a ovi ostali u šestdeset sedmoj godini. I vrlo je teško kad ta ovaj... Dok su mi bili braća, ja sam bio vrlo hrabar i... Znao sam da će neko da stane iza mene, da međutim sada kako sam stariji, baš mi sam ovaj... Ne dostaju, a sestre su žive u Zeksu. Jedna je sestra živa u Podgorici, a jedna je preminula u Americi. Tako da... Ranije se živelo vrlo teško, oskudno. Ali su ljudi bili nešto po nekakvom mom razmišljanju, mnogo boljim obilaznicija bila, rodbina, komšije, prijatelji. Više su se obilazili i više su se slagali. Do međutim, u današnje vrijeme praktično imamo sve, ali nemate ono, nemate dušu, nemate muhabeta, nemate razgovora, 
jer nije se moglo da se desi da neko ne dođe na večer na posjedak. Da međutim, verujte i mene, sad niko, nikome ne ide više na posjedak. Tada su bili svadbe ovdje u Gusinju organizovane, išlo se pješice za mladu ili se išlo ko njima, vrlo interesantno, sad i dete kolima i nije to to. Poznata su bila i na svadbama jela Gusinska koja se danas više ne upotrebljavaju. Ali, danas se bolje živi, ali je rodbina razvijena. Nema više one rodbine koža nije, komši luka koža nije što je bilo. Obilaznice, danas je sve nešto nekakav drugi, nekakav model koje smo mi primili od Evropljana, Amerikanaca koji se ne posjećuju. Naprimjer, ja u Americi u zgradi ne poznam, niti kaže mehraba, niti dobar dan, ne poznaješ ko je. Da dođem prvi komšije da me pita ko je, da li stanuje taj i taj tu, ja bih rekao ne znam. Tako se odalilo, mnogo se odalio narod jedan od drugoga. A i ratovi su činili svoje, jer ja sećam u Mitrovici gde me bene zabolilo, kad bi išao na posao, Po kilometar ljudi čeka pred opštinom da bi izvadio pasoš, da bi si selio. Tako da, to je isti slučaj i u Bosni. Jer danas imate vi u Americi Albanaca koliko hoćete s Kosova, Bošnjaka iz Bosni koliko god hoćete, ne samo u Americi, nego po čitavom svijetu. To je, mislim... Kako vidite vi odnos? Albanaca, Kosovo, Sanđak, Bosnu. Pa vidi. Misliš da treba nešto uraditi više? Vidi. Šta bi ti predložio da se to... Vidite, ja mogu reći sljedeće. Da nikada Albanci i muslimani nisu ratovali među sobom. Istorija ne panti da su se Bošnjaci i Albanci nekada ratovali među sobom. Zbog čega je to? Pa ja mislim zbog toga, prije svega zbog vjere. Da je vjera učinila svoje. Jedno drugo, malo smo se odalili mi među sobom. Postoji jedan nekakav jaz. Ali ja ipak mislim da je to bilo 50 godina komunizma gde se propagiralo nešto sa svim drugom, treće, četvrto i tako da su se ova dva naroda malo udalili. Ali ipak smatram da je vrat koji je sad zadesio ex-Jugoslaviju, da su se Albanci i Bošnjaci mnogo bliže zbližili nego što je bilo ranije. Gde je uloga Sanđahlija u ovom? Pa Sanđahlija je baš jednu stvar da vam kažem. Zar nije do njih ovo sve, između Bosne, Kosova? Pa, pazite jednu stvar da vam kažem. Ja sam doživio, na primjer, u Sarajevu da čujem od Bosanaca, kaže da nije bilo sam žaklija, ne bi bilo rata. Znaš, to je ta propaganda koja, srpska propaganda, vrlo jaka, jer su oni sve na laž dobili. Oni slave, na primjer, izgubljenu bitku na Kosovo polju, pa to niko ne bi slavio izgubljene bitke sa vsem njim da je to nebeski narod, razumiješ, da je to narod koji ne može bez rata. Jer ko sreće da nije bilo ratova, da Srbi nisu ratovali, oni bi danas bili vodeći ko što su Englezi. Na principu tu bi bilo Srba u Srbiji koliko ima jedna Engleska. Ali ratovi su učinili svoje, sve ratovi su oni izgubili, a u svim ratovima se kao eto navodno da su oni ti koji su pobedili. Počnete, oni su i sada ovaj rat izgubili, i u Bosni su izgubili, jer Bošnjaci su bili nenaoružani, nesvjesni. To isto se odnosi i na Albance, jer Albance su prošli kroz jedan pakao, jedna nekada jedna puška, 50-ih godina, to sam čuo od stariji, koštala je milijon dinara, oni i para. Jer dođe kod vas, kaže, moraš pušku, ti imaš pušku, ti nemaš. Ali dođe neki drugi, kaže, izmete, hoćeš da kupiš pušku, imam ja pušku i ti moraš da kupiš. I ta puška je išla od 
Oduzimate zemljišta. Ima slučajeva kada mali milijon na Kosovu da je Albanac morao da kupi svoju zemlju od Srbina. Nekada koji mu se oduzelo, koji je morao da ih kupi. Pa kaže, bila pritisaka. Ma kakva pritisaka? Srbi su sami napuštavali Kosovo. S tim što su dobijali dobre pare od Albanaca, pa za te pare kupiju u Šumadiju, kupiju u Srbiju, pet puta više nego što je imao na Kosovo. Mi smo imali ovdje slučaj par, jedno, dva čoveka, koje smo mi cijenili, poštovali iza svega, imali poslove i kad su napuštavali dobro plaćeno, da su oni morali, oni su izjavili da su napustili zbog pretiska musimana, na primjer. Imali ste buran život, mnogo ste sredina kretali tamo ovama. Šta vam je ostalo nešto? Osećanja sećanju i žao što niste uradili i čime se čime se ponosite? Pa vič ponosim se prije svega zbog toga što nikome nisam napravio ni jedan trunk zlo. Ako nisam mogo dobro da mu uradim nisam uradio zlo. Jer ja sam kao dok sam radio u Crepči činio veliku uslugu svojim radnicima. Dođe mi radnik, traži mi dva dana slobodno za na polju da mora da radi, ja mu dajem deset dana. Što nikad nisam napisao jednu prijevu protiv nekog radnika. To me čini srećnim i što kad sam ostao bez posla ja i moja Hanuma, mnogi moji radnici, Albanci, su dolazili kući i govorili su mi sve što ti treba, a mi imamo isto ko ti da imaš, ko mi da imamo. To me mnogo ovako činilo srećnim čovjekom. Jedno drugo kažemo da da sam ovaj onda prešao formirao stranku Kosovo, Sanđak bio bio par puta na tim važnim sastancima u Ankari kod doktora Šulejmana u Glenina tako da sam išao službeno preko stranke u Americi gde sam imao susrete s ambasadama, raznim ambasadama, čak i jedinim nacijama, preko koje nam je omogućio remetli profesor, doktor Šačir Bej. Tako sam bio i u albanskoj ambasadi, Sokol, se zvao ambasador u New Yorku koji mi je tada rekao da mi Albanci s Albanije više cijenimo Kosovo ovaj plafik u sinje nego Kosovo. Boga mi tako mi je rekao. Onda smo tu razgovarali i onda je on kazao mi smo jedan narod, jedan. Mi smo i liri, potičemo i s jednog, i s jednog i s jedne loze. A mi smo, eto, kroz školu morali dučiti. Da smo učili da smo mi slovenci. Pa baš mi je milo što dođe do ove teme. Ja bih malo te ovde provocirao. Šta mislite vi? Je li ovo veliki uspjev da su bošnjaci, bez obzira, Sanđaka ili Bosne, konačno svesni da nisu slaveni. Ja. Pa sama, sama DK je pokazala, na primjer, u Bosni. U Bosni je pokazala da su veći i lirci u Bosni nego što su u Albani. DK je pokazala. Jedno drugo, 80% življa u Sanđaku potiče iz ovih krajeva. Imate danas prezime Gusinjaci u u Rožajama imate Gusinjac u Novom Pazaru, a Gusinjac su zadržali prezime svog rodnog mjesta odakle potiču. Naprimjer, Hoti, Krasnici, što ti ja znam. Svi su oni odavde, iz svojih krajeva. I selili se zbog nekakvi svoji bolji života, zbog pritiska, 
jer vremenom se sve mijenjalo. Ja sam, na primjer, u Egiptu plovjeći Nilo brodom. Žena koja je bila zadužena za nas kao naš partijoc, ona se preziva Gusinjac. A živi u Egiptu. I ja je pitan Boga ti odakle to Gusinjac. Kaže, moj djet je živio nekada u Gusinju, bio je koho imam. I kad je napuštavao Gusinje, promenio je svoje prezime u Bosni i zadržao Gusinja ili Gusinjac, jer ga je Gusinje mnogo mnogo zadužilo i mnogo je volio taj kraj. Dever Dunja, što bi rekli naši žanci. Hvala vam puno. Ne znam koliko si zadovoljni. Mi smo razgovarali našim jezikom, prostim jezikom. Nismo razgovarali, ipak smo razgovarali da nas razumiju. Jer danas kad izađu ovi političari za govornicom, 80% ne možeš da prepoznaš šta je htio da kaže. Ja se lamim sve moje kosovare, moje braće Albance, moje prijatelje u Peći, u Prištini, u Mitrovici, u Prizrenu, jer imam široki krug prijatelja. Za tebe i sve te želim sve najbolje. Puno mi pozdravi tvoju porodicu, pa ako Bog da se mi nađemo kod našeg prijatelja Dašimira u Prizrenu, u Skadru. Yeah. I'm not going to